，真是有劳秦公公了，还亲自送月银过来。本应该是小的们去内务府取的。嗨，这不听说龙佩姑姑身子不傻吗？我来一趟也没什么的。再者说啊，皇上。最近常来一空宫，这不怕晚了你们的月银？万一端点什么东西呢？<笑>您瞧瞧，还是秦公公想的周到啊！哎呦，这不是林大人吗？可不得，小林子公公，好久不见呐，秦公公，我还以为这半路做太监。有什么不同呢？哎，这没什么不一样啊，都是一副奴才相，啊！这花儿够新鲜的呀，啊！刚去御花园采的。哟，秦公公，今儿个奴才腿乏，让小玲子替我跑趟腿，采了一些宫里供的花儿。哦，好差事，好差事。看来小玲子在一空宫混的是顺风顺水呀、啊！哎，你瞧人那面色，跟花儿似的。小玲子，这花儿都采回来了，还不赶紧交给荣姑？是，秦公公。哎呦，哟，晋中公公。晋中公公，怎么着，小玲子，见着本公公来了，转身就走了。晋中公公，皇上。是有什么吩咐吗，秦公公？刚刚是聊什么呢？嗨，没聊什么。我们这说呀、啊，这小玲子自打进了翊坤宫，瞧这春风得意劲儿的。嗨，这不进了翊坤宫吗？见了想见的人，心里都舒坦了，可不春风得意吗？小玲子愚笨，不知道晋中公公这个话到底是什么意思。咱们能有什么意思？不过是替皇上叮嘱你，好好伺候皇后娘娘，把皇后娘娘伺候舒坦。这话要是皇上的意思，那就麻烦晋中公公一步到怡坤宫，当着皇后娘娘的面一并传了皇上口谕。这要是您自己的意思，晋中公公。您是御前伺候的人，这宫里的规矩您都清楚。假传皇上口谕，这个罪可不小啊！你这嘴巴倒是厉害。娘娘，凌云彻托奴婢，让奴婢不要安排他进内殿做事。凌云彻这样守着距离，实在是护着娘娘呢。他的心思本宫明白了。荣培啊，你说这件事到这儿算完了吗？他都成了。算完吗？皇上身心独断，本宫真的不知道。你拿这些杭白菊，加上白芷、心仪、枯荞麦皮，给他做个枕头吧。是，林侍卫受了这么大的屈辱。是太伤身子了。娘娘放心，一针一线，奴婢都会亲自去做。御花园扫完了吗？扫完了。那把这儿再扫一下，然后去慈宁宫花园扫一下。呃，爷。呃，是不是？该吃饭了呀，扫完了再吃，扫完了再吃。
。这个枕头我做了有些日子了，一直也没机会带给你。一针一线都是我的针脚，再没破绽的。多谢姑姑惦记。这个天儿，接连阴雨，容易受寒。还请皇后娘娘多注意身体。谢你的心意。这菊花枕是我做的，可里面的杭白菊是皇后娘娘亲自挑的。知道你在这受苦，难免心火旺。奴才受的是劳力之苦，皇后娘娘心里苦。我走了之后。皇上对皇后娘娘可好一些？面子上过得去，都是奴才的罪过。皇后娘娘从未这样想，奴才告辞，多谢姑姑。